。小子，你是何谈，还是劝降啊？对于如今的齐国而言，劝降极是何谈。抱歉，你再说一遍。和谈意在止戈，而止戈之法，两国尽可商榷。商榷，张天士难道听不出漠北在以和谈之名行威逼之事吗？是漠北在威逼，还是石氏在威逼？大帅与齐王心中自有答案。古之渔翁恰与鹬蚌相争，方才得利。今之渔翁手中有拳，未得蚌肉，既能使鹬啄蚌，更能以刀开蚌。与其血肉模糊的入渔翁之手，不如趁尚未残破时退而入网。蚌入渔网，便要脱壳取热，此乃亡国之徒。张天师真以为天下百姓人人只想活命，毫不在意我国之生死吗？正是，乱世之中尸横遍野，饿殍满道，百姓在意的是自己能否活命，关心的是明日能否果腹。中原二十年来分崩离析，狼烟四起，啊、国权争霸之中，无数百姓活命。身居高位者尚不在意百姓生死，百姓心中又怎会生亡国之痛？而造此局势的，不是那野心勃勃者，便是那逆天而行者。所以，还请齐王三思。精彩极了，大帅有话。但说无妨，我没什么要说的，只是有一样东西要送给张天师。不良快，你想干？不良帅，你你做了什么？大元帅，这酒有毒。来人！若本帅来做这逆天而行者，张天师觉得现下的局势如何？不良帅，你可知此举会让,会让漠北与齐国再无和解的可能？本帅知道。不良水，齐王殿下，从你动摇的那一刻开始，你就已经出局了。放了他，否则齐王走不了。他当然不能走，他走了，我如何掌管齐王？大帅，马已备好。你，你们闭嘴！不良帅。现在收手还来得及。优柔寡断，这也是你跟那死去的天子学的。哦，我忘了，你俩已经分道扬镳了。<笑>有劳齐王在漠北待上几日，待我下完这一盘棋。<笑>告诉应天王后。在袁州等他。